是本王的女人。从今天起，她是本王的女人。你到底想怎样？她得跟我走。你先走出本王的王府再说吧。我是世人眼中的妖怪，天生一双蓝色的眼睛。直到那一天，我遇到了他。卖烧饼嘞！卖字画啊！卖字画嘞！卖字画！顾九幺，顾九幺来了！快跑！顾九幺来了！顾家大小姐果然名不虚传呐！你们是谁？你们认识我？何止是认识啊！也是，整个京都，谁不知道我是个怪物？你们有什么事儿吗？你们想干什么？雇主说了，要先奸后杀。你们是谁？你们想干什么？雇主说了，要先奸后杀。又让我去跑腿。算了，谁让我是姐姐呢？哎，小美，你们干嘛去啊？快走，快走，快走！咱们这样会不会中了霉毒啊？你懂个屁呀、啊！那些钱够咱们花一辈子了。传说中的顾家大小姐，不,不祥之物啊！嘿嘿嘿嘿，哎，哎，哎，哎，哎，哎，大哥，臭娘们儿，敢打我，给我上！给我上！找死！那个贱人出去了吗？娘，出去了。嗯。小姐，小姐，小姐，你，你醒了。你醒了，是你救了我。我救了你的命，你该如何报答呢？想让我怎么报答你？以身相许吗？也不是不可以、啊，在外人眼中，我是一个怪物。你不怕我给你带来厄运吗？在这个世上
，还没有什么，是我害怕。真是个变态，能来找我这种怪物。你怎么知道？别碰我！记住，你欠我一条命。你救了我，这份恩情我记下了。不过有些人，千万不要把一个人逼到绝路，否则他会杀人的。求求你们，问一下二小姐，她让我们小姐去哪儿了？为什么到现在还没有回来？她到底去哪儿了？我劝你还是快点离开吧，我们家小姐在午睡。你要是再让人把他吵醒了，有你好果子吃。就是，而且大小姐腿长在她自己身上，去哪儿跟我们家小姐有什么关系？是啊，我们家小姐总不能十二个时辰都看着她吧？再说了，她那么吓人，像个怪物似的，谁敢靠近？你们不要太过分了，我们家小姐可不是怪物。小废物，我们过分又能怎样？也不撒泡尿照照镜子，还敢在这里乱叫？狗奴才，谁给你们的胆子？小姐，也不撒泡尿照照镜子，还敢在这里乱叫？狗奴才，谁给你们的胆子？小姐，小姐，你回来了！啊，大小姐，你这是什么意思啊？你凭什么打人？就凭我是顾家大小姐，而你们只不过是奴才。你怎么？我身为顾家大小姐。还打不得你们两个狗奴才了吗？但我们是二小姐的奴才，就算有错也是二小姐教训。那我今天就替他来教训教训你们这些目无主次的狗奴才。哟，姐姐好威风啊！哪有啊？这都替我教训起丫鬟了，还不威风啊？啊这才叫威风。我不仅要替你教训这两狗奴才，我还要替这两个狗奴才教训他们的主子。顾九瑶，我告诉你，别太过分了。回去告诉爹爹，把你关进牢去。哦，是吗？哎哎哎哎哎、谁敢拦我？整死谁？哎哎对了，以后谁再敢欺负我的人，我弄死他！二小姐，二小姐，二小姐，二小姐，娘，你看看我的脸，这让我以后还怎么见人啊？小小，娘一定为你报仇。娘，你一定要活剐了那个贱人。当年那个贱蹄子都没斗过我，如今他的女儿。我还治不了他了。当年那个贱蹄子都没斗过我，如今他的女儿，我还治不了他了。娘，咱们不是已经找人除掉他了吗？你们找的什么人？夫人，我们雇来的都是江湖上有名的杀手。哼，外面的人没一个管用的，还有你们两个奴才，白养你们了，连一个废物都对付不了。不夫人饶命啊！夫人，那可是天生的不祥之物，我们怎么会是他的对手？哼，一条贱命竟然活着回来了！我现在倒想看看他现在到底是什么样子。小姐，我带你去吃好吃的。啊、你怎么不走啊？这。
忘了这茬了，你等着。都给我出来！姑奶奶，我饿极了，可是要吃人了。小姐，算了，回去吧。嗯，那好吧，今天就放过他。我是小妖怪，逍遥又自在。哎，起来起来，快看！我跟你说啊，现在这妖精啊。变得越来越强大了，是啊，都开始吃人了。我跟你说啊，以后咱们肯定没有好日子过了。小妖怪，该到你报恩的时候了顾九阳，你给我滚出来！顾九阳，你给我滚出来！还真是难缠啊，麻烦找上门来了。小姐，你别出去！你昨天那样对二小姐，她敢找上门来，肯定不会放过你的。该来的总会来的，即使能躲得了一时清闲。也躲不了一世安宁。哟，幺儿，虽然我平时拿你当亲闺女，但是这次未免也太过分了吧？那就谢谢二娘拿我当亲闺女看喽。你身为顾家大小姐，居然打你妹妹！你看看，这都把脸打成什么样了？你们可真够无耻的！我见过不要脸的，没见过像你们这么不要脸。你，你再给我说一遍，二娘，就不要自取其辱了吧。你再说一遍，我说，二娘，你聋吗？你，你个贱人，怎么跟我娘说话呢？哪儿轮到你插嘴？娘，来人！对呀、啊，我就是要反。那又怎？既然你们来找茬，就应该做好接受代价的准备。还有，别以为我不知道，当初我娘的死是你害的，你欠我的，我要你一点一滴还回来。还有，别以为我不知道，当初我娘的死是你害的，你欠我的，我要你一点一点还回来。娘，你没事吧？娘，还不快滚！你，你等着，等着，小姐，你打了二夫人，那老爷那边。没事儿，大不了挨几顿板子。爹，你找我合适？合适？你看看你把你二娘和你妹妹打成什么样子了！以前看你老实本分，我不管你，想不到你居然做出这种事情来。爹爹，若是狗咬你一口，那你将如何？你少给我扯别的！请爹爹回答。哼，既然爹爹不回答，那女儿就告诉你我的想法。我会将恶狗乱棍打死。孽女，打伤了人，不知悔改，还口出狂言。今日若不跟你二娘和妹妹道歉，别怪为父不客气。我若是不道呢？老爷，你看看这都成什么样了。他都不把你放在眼里了，孽障啊！你不服管教，打伤众人，我们顾家没你这种女儿。爹爹，我可是手下留情了
，是他们恬不知耻，来招惹我的。好啊，事到如今，就当我顾云天没你这个女儿，从今以后将你从顾家除名。事到如今，就当我顾云天没你这个女儿。从今以后，将你从顾家除名。顾九幺，念在我们父女一场的情分上，再给你最后一次机会道歉。家族除名，好，既然你都做得出来，我就全都接受。好。希望你不要后悔，来人，将这个不祥之物给我赶出去。我自己走，这不分青红皂白的顾家，我一刻都不想留。孽障，气死我了！真的被赶出府了吗？是啊，留下来还有什么意义？喜儿，嗯，让你跟着我受委屈了。小姐，你不要这样说，小姐走到哪儿，喜儿就跟到哪儿。这不是姐姐吗？哦，你已经被顾家除名了。那我应该叫你什么好呢？我希望你能够好好活着。你一个被顾家除名的贱东西，有什么资格跟我这样说话？我看你是好了伤疤忘了疼了吧？我看你是好了伤疤忘了疼了吧？顾九阳，你敢动我一个试试？你动我，就是在于整个顾家为敌。我不是一直与整个顾家为敌吗？反了反了，让你先扭两天再说。你可真够惨的，现在无家可归了吧？你是来看笑话的？我可没那闲工夫来这看笑话。那你是来干嘛？你还欠我一条命，现在是时候还了。不用紧张，我不是来取你性命。你的命留着还大有用处。跟我走吧。小姐，没事，反正现在咱们也没有地方去，跟他去看看。哇，好大啊！你到底是什么人？这里的主人。难道你是传说中的三王爷？本王救了你。现在又收留了你！哎，停！我可没让你收留我啊！停！我可没让你收留我啊！行，那你走吧。好，走就走。哎、啊啊，你干嘛？本王又反悔了。无赖啊！没事，只是被本王取了一中心头血
，用作药引，很快便可恢复。你为什么这么对我家小姐？他的命是本王给的。婉儿，王爷，婉儿为何独自一人在此？在屋里待着有心吗？出来透透气。婉儿，这是本王特意为你求的药。谢谢王爷。婉儿，本王不论付出多大的代价，一定会将你治好的。小姐，你醒了。混蛋的！你说三王爷吗？他说他救过你的命，取你的心头血做药引，并不会要你的命。真是个王八蛋！说谁王八蛋呢？我杀了你！真是个王八蛋！说谁王八蛋呢？我杀了你！恐怕你现在还没这个本事吧？今日不是你死，就是我亡。顾九妖，你给本王听好了，从今天起，每天本王都会到你这儿取一中心头血。你可得好好给本王活着，不然本王的婉儿可就没有药引子用了。你太过分了！果然是九幽圣体。恢复的真快，九哥哥。哎，婉儿，你的气色好像好了许多。是三王为我寻了药引，婉儿现在身体好多了。什么药能治好你的病啊？是顾丞相的女儿顾九妖的心头血做的药引。九哥哥，啊，怎怎么了？九哥哥在想什么？啊，本王是想，终于有药可以治好你的病了。谢九哥哥。不过，为什么当初九哥哥让我去三王身边啊？只有你，本王才信得过。谢九哥哥为婉儿着想。没什么事，就赶快回去吧，以免被外人看见。是。这么多年，终于出现了。只有你，本王才信得过。谢九哥哥为婉儿着想。没什么事，就赶快回去吧，以免被外人看见。是。嗯、这么多年，终于出现了。当初。本王费尽心思，让你得了这种病，就是想让我有一天找到治好你的药引子。顾九妖，小姐，你没事吧？放心吧，我没事。昨天被划了一刀，今天就没事了。你就是那个顾九妖吧？你是？王爷每日取你的心头血为我做药引，我还没来得及当面感谢你呢。哈，原来你就是婉儿啊！客套话不必说。走，希望你能多活一些日子。这个女人真是恶毒！哼，若是再敢招惹我，我一定不放过她。王爷，顾九阳，怎么
，对本王的意见不小吗？哪敢啊！你是王爷，我哪敢？是吗？身份比不过你，打又打不过你，现在都成为你的药引子了，你干嘛不放过我？身份比不过你，打又打不过你，现在都成为你的药引子了，你干嘛不放过我？让本王走。干嘛去？哎、啊、哎、啊啊，小静儿。你要带我去哪儿啊？本王要去找顾晨想商量重要的事情，你陪我一同去。什么？我不去。原来你是这般的懦弱无能。谁懦弱无能啊？那你为何不敢陪本王一同前去？那是因为，因为什么？我都被顾家除名了，我还回去干嘛？那只能说明你更加的你啊，雅儿。以后无论别人怎么看你，只要你心存善念，就一定会得到别人的善意的。我知道了，娘。老臣恭迎三王爷，丞相无需多礼，谢三王爷。不知丞相今日找本王来，所为何事啊？哦，老臣找三王爷来是有要事相商。啊，那走吧。王爷留步。呃，老臣此次所谈之事，事关重大。呃，这位……啊，这是本王的药师。啊，这是本王的药师，无妨。啊，两位请上走。娘，我怎么觉得王爷身边这个药师有点眼熟？我也感觉好像在哪儿见过，应该不会是他吧？谁？顾九幺。啊。不知丞相今日叫本王到府中来，所为何事啊？呃，恕臣冒昧了，也没听说有一个药师，如今是不是身体有什么不适？丞相不必担心，只是本王近日公务繁忙，身体有些不适哦，所以特意从民间找了一名药师，帮本王调理调理身体。丞相啊，咱们还是商讨事吧。是，王爷啊，如今朝局混乱，党派纷争，所以。九哥哥，说。三王带着顾九幺去了丞相府。我这个三哥真是让人捉摸不透啊。顾云天这个老东西想拉拢我三哥，他却带着被顾云天赶出家门的顾九幺去。莫不是三哥想替顾九幺出这口恶气吧？很有这种可能。我感觉最近三王好像有些变了。做好你该做的事，给我盯紧他们。是。怎么？<笑>你干什么？想你，想时时刻刻。不要说了。
等本王忙完本王的事，自然会接你回来。丞相留步，不用再送了。三王先慢走，走了。王爷还有何事啊？你们似乎对本王的药师很感兴趣啊，那本王就满足你们。啊！果然是你，顾九阳。怎么，你们认识？王爷有所不知，这是老臣的长女。哦，若是本王没记错的话，丞相家的长女早就被除名，逐出家门了吧？你是顾家人吗？不是，这都听到了吧？他说他不是。从今日起，他就是我三王府的人了。丞相，莫要再弄错了。是。事到如今。就当我顾云天没你这个女儿，从今以后将你从顾家除名。家族除名？好，既然你都做得出来，我就全都接受。好，希望你不要后悔。来人！将这个不祥之物给我赶出去！走了。今天你为什么帮我？虽然你只是本王的药引子，但是本王的人，除了本王。谁都不能欺负。谢谢。啊。你说什么？谢谢。哼，原来你会服软的。我是恩怨分明的。一时埋愁，一时解忧，是是,是啊。自由就让回忆洗衰成红，随我入春秋。梦里厮守，梦外无忧，绝望是回首。爹，你说这个顾九幺，什么时候勾搭上三王爷的？是呀，老爷，他对咱们顾家不利呀。就算他和三王爷走得再近，那又如何？我就不信，这三王爷能受他的摆布。爹，这个三王爷。势力可非同不小。是啊，本来打算和三王爷联络联络感情，想不到现在出了个顾九幺。虽然他不能控制三王爷的思想，但也是有些麻烦啊。听说三王爷最近在想着一个叫婉儿的女人。也许。我们可以找那个人谈一谈。顾九幺，是你
，你有事吗？喝了九牙姑娘的心头血，身体好多了。那就好啊，这药引子也没白用。但是我这身体越来越好了，王爷和你走得越来越近了。我对你这王爷不感兴趣。话是这样讲，但是他对你有兴趣呢。无聊。顾九妖，我劝你离他远一点。你这个不祥之物，也配染指王爷？我怎样，还轮不到你指指点点？你说再喋喋不休，我定让你尝尝我的拳头！你这个不祥之物！顾九妖，你干什么？王爷，他想杀我，刚刚他那样对我，你也看到了。顾九妖，我没有。还想狡辩？本王都亲眼看到。有时候眼见也不一定为实。你是在说本王瞎吗？既然王爷认为我想杀这个女人，今日就杀了这个挑事的女人。既然王爷认为我想杀这个女人，今日就杀了这个挑事的女人。我的忍耐是有限度的。你终究还是从来没有信任过我。给本王滚出王府！这么晚找本王来，所谓何事啊？啊，说来惭愧啊，老臣听闻王爷一直未选王妃，而老臣也有一个女儿，正好啊，到了婚配的年龄，所以莫不是丞相准备将小女嫁给本王？<笑>王爷果然料事如神，老臣正有此意。据本王所知，丞相有两个女儿。那丞相准备将哪个女儿嫁给本王啊？哦，小女儿年纪尚幼，自然不行。大女儿，顾九妖。哦，小女儿年纪尚幼，自然不行。大女儿，顾九妖。顾九妖，丞相家的大小姐。本王听闻她天生异眼。世人都称其为不祥之物，他的母亲，也就是丞相的大夫人，也因他而死。莫不是丞相也希望？哎，王爷明察，那都是外人造谣乱传的，是吗？哎呀，千真万确，老臣不敢欺瞒王爷。我那女儿虽然天生眼睛怪异，可那相貌在京城也是数一数二的呀。但是，据本王得知，他现在好像在我三哥府中啊。哦，这个好说，只要王爷不嫌弃，老夫一句话，他就会立刻嫁给王爷。那本王就恭敬不如从命啊！哈哈哈，多谢王爷成全、啊。以后在朝堂上就要仰仗岳父大人，下官则当竭尽全力。
。爹，怎么了，潇潇啊？谁又惹你生气了？我听说你要把顾九阳那个怪东西，要嫁给九王爷。<笑>是啊，这事儿啊，也听说了。这不是好事儿吗？要说嫁给九王爷，我也可以。你，好了好了，你现在还小，嫁人的事儿啊，过两天再说。到时候啊，叫你娘给你找一个好的亲事儿。爹，你女儿我天资聪明，为什么不能嫁给九王爷？爹，嘿嘿嘿嘿，潇潇啊。娘以后再给你找一个好婆家。哼！哎呀，这个潇潇，越来越不懂事儿了。这女大不由娘呀！小姐，不好了！怎么了？老爷决定让你嫁给九王了。什么？现在全京城的人都知道，丞相家大小姐要嫁给九王爷了。走，王爷娶我。我们终于见面了。九王，你怎么在这里？本王专门前来看看我未来的王妃。我和顾家已经脱离关系了，顾丞相没有资格把我许配给你。你们的事，本王可不管。过几日。你会心甘情愿的嫁给本王。找本王什么事？九哥哥，你为什么要骗我？本王骗你什么了？你不是说？只要我帮你盯着三王，你就愿意娶我的吗？本王只是随口一说，没想到你就信了，自己跑去勾引三王，我有什么办法？婉儿，你去哪儿了？顾九阳和九王。成亲了，你听谁说的？顾九阳和九王要成亲了。你听谁说的？我刚从那里回来。你去九弟那干嘛？这些年一直都是他把我安插在你身边。你为什么要跟我说这些？因为我喜欢的人是他，九王爷。对不起，三王爷，要杀要剐，随你主持吧。你走吧找我来有何事？这些年我一直在三王身边替九王打探，现在九王爷要去抓了三王爷，我凭什么信你说的话？我知道你有办法。如果想要救三王爷，趁早。九王爷。哟，这不是本王未过门的王妃吗？怎么样，出入本王的王府没人拦你吧？九王，求你放了三王。<笑>放过他？凭什么？你想要什么，我都可以答应你。哼<笑>，你知道本王最喜欢什么？好，我嫁
，好。三哥呀，暂且先留着你的性命吧。等本王办完本王的婚礼，会让你知道知道最心爱的人被人抢走是什么滋味。哼我们为什么要生在帝王家？呃她是本王的女人。三哥，这是来给我道喜的吗？九弟的婚礼，真是冷清啊！哼，原来都是你搞的鬼。她是本王的女人。从今天起，她是本王的女人。从今天起，她是本王的女人。同是皇室宗亲，三哥居然拿剑指我。你我同是皇室宗亲，这么多年，你一直在我身边安插卧底，你到底想怎样？今天。他得跟我走，你先走出本王的王府再说吧。长亭阙君月为谁？手此一生，哪里此一晚？望两九星河中结，虚实中变。天哪！给我杀！放他们！给我碎尸万
Let's go!